亚干还加了左塞，罗布逊没能打进黑球。不过此时他已经领先七十一，而桌面上只剩四颗红球，理论最高五十九，超了十二分。丁俊晖还没认输，现在罗伯已经是赛点，如果放弃就意味着结束了。领先的分数比较多，罗伯逊打的也是比较豪横，直接强攻远台，可惜没有进。好准，丁俊晖这杆贴库球难度不小，这要停在袋口就可以直接投了。Did you play sixteen? 罗逊运气差了点，白球摔袋，送给丁俊晖一个手中球。我们来看看丁俊晖会如何利用这个机会给罗伯制造麻烦。利用咖啡形成后斯洛，同时利用篮球挡住了两颗红球。丁俊晖这杆非常漂亮。Oh. 解球失败，再次送上四分。短短两个回合，罗伯逊就被罚掉八分。丁俊晖也是回头看下积分牌，盘算下还需要做几杆分数才够。但是我们看到，罗伯逊并没有着急研究如何解球，而是跟裁判讨论起来，因为现场声音太小，听不清他们在说什么。从裁判的举动来看，有球迷猜测，估计是因为丁俊晖连续的超强斯诺克，罗伯逊有些蒙圈了，对两人的分数产生了质疑。为什么刚才领先那么多，怎么突然间优势就没了？
。两人讨论还不算，把丁俊晖也拉了进来。从丁俊晖的动作来看，似乎也在说：“萝卜，你刚才被罚了两次分数。”虽然听不清他们说什么，但从举动来看，似乎还就是在讨论罗布逊罚分的事情。三人讨论结束，罗布逊准备解球了，看看这杆能不能解到。插个题外话。当时冯冯看到这个视频时，首先感觉是罗伯逊应该在咨询裁判规则问题，因为现在两人相差四十七，如果这次解球失败，那么分差是四十三，刚好延分。延分就涉及到是否可以复位重解的情况，延分是否判罚无意识解球，这个规则官方曾做过修改，球员有时候不是很清楚细节，也许正常。但从他们三人的举动来看，似乎的确是在讨论分数。丁俊晖尝试了杆中袋，没有进，还给萝卜留了个远台。拿起架杆，这是不打算考虑进攻，要直接选择底裤这一刻来防守。看来连续的被罚分，罗伯已经没有了刚才抬手就攻的豪横气势了。逆转之路也就只能是到此为止了。好了，本期视频就到这里。我是看台中的红凤，各位小伙伴记得点赞关注哦。